ஒரு பதினஞ்சு செகண்ட் வெயிட் பண்ண சொல்கிறாரு ஒரே பதினஞ்சு செகண்ட் ஓகே சரி எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து சரத்பாபு அவர்களோட வீட்டு வாசலில் இருக்கோம் அவர் கடந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டு நாட்களாக வந்து மருத்துவமனையில் இருந்தார் முதல்ல இரண்டு மாதம் வந்து பெங்களூரில் இருந்தார் ஏன்னா அவங்க சொந்தக்காரங்களாம் பெங்களூர் இருக்கிறதுனால ஒரு சின்ன ஃபீவர் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெங்களூருக்கு போனார் அங்கே போனதுக்கப்புறம் அவங்களால் என்னதுன்னு கண்டுபிடி கண்டுபிடிக்கவே முடியல ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு வந்து மல்டிப்பிள் மைலோமா அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அதனால் ஹைதராபாத்தில் ரெண்டு பிரதர்ஸும் ஒரு சிஸ்டரும் இருந்ததுனால அங்கே அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க அங்கே நானும் சிரஞ்சீவி அவர்களும் போய் டாக்டர்கிட்ட பேசினோம் பேசினப்போ முடிஞ்ச வரைக்கும் எங்களால் காப்பாற்ற முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்கள காப்பாற்றுவோன்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் அவங்க எவ்வளோ முயற்சி பண்ணியும் முடியாமல் நேற்று அதாவது இருபத்தி இரண்டாம் தேதி மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மத்தியானம் ஒன்றரை மணிக்கு அவர் வந்து காலமானார் அவர் வந்து அவர் வந்து நார்த் இந்தியாவை சேர்ந்தவர் வேறு ஊரை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் ஆந்திர பிரதேஷில் தான் செட்டில் ஆனாங்க அவங்களுடைய ஃபேமிலி பட் இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து ஒரு நம்ம நம்ம குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருத்தராக தான் நம்மலாம் இவ்வளோ நாள் நம்ம அவரை வந்து கௌரவிச்சுட்டு இருந்தோம் நிறையா அவர் நடித்த படங்கள்லேயே தமிழ் படங்களில் தான் ரொம்ப அதிகமாக நடிச்சிருக்க நடிச்சிருக்காரு அவங்க மொத்தம் வந்து பதிமூணு பேர் அவங்க ஃபேமிலியில் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு ஃபேமிலி எட்டு ஆண்கள் ஐந்து பெண்கள் அவங்களெல்லாம் பற்றி ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவார் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் இவ்வளோ டிசிப்ளின்டாக இவ்வளோ நல்லவராக இவ்வளோ ஜென்டில்மேனாக அதே சமயத்தில் ஹேண்ட்ஸமாக அண்டு எல்லா மொழிகளும் பேசக்கூடிய ஒரு நடிகரை நாங்கள்லாம் பார்த்ததில்லைன்னு தான் சொல்லணும் சரத்பாபுவுக்கு நண்பராக இல்லாத ஒருத்தர் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் கிடையாது அது கமலாக இருக்கட்டும் ரஜினிசாராக இருக்கட்டும் ராதிகாவாக இருக்கட்டும் நானாக இருக்கட்டும் சுமலதாவாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே எங்களுக்குலாம் வந்து சரத்பாபுனா ஒரு தனி இடம் தான் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பதுலேருந்து நாற்பது படங்கள் அவரோட நடிச்சிருக்கேன் என்னோடய முதல் படமான நெஞ்சத்தை கிளாதிலேயே என் கூட நடித்தவர் அவருக்கு வந்து எந்த விதமான கெட்ட பழக்கமே கிடையாது என்ன கெட்ட பழக்கத்தை நான் வந்து சொல்ல வேண்டியதில்லை அதுக்கப்புறம் நல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடுவார் எல்லாம் ஆனால் அப்படி இருந்தும் அவருக்கு அந்த மல்டிப்பிள் மைலோமாங்கிற ஒரு கண்டிஷன் இருந்ததுனால அது நாலாவது ஸ்டேஜில் தான் வந்து தெரிய வந்தது மருத்துவர்களுக்கே தெரிய வந்தது அதனால தான் அதனால தான் நம்ம வந்து அவரை இழந்துட்டோம் இதனால் என்னென்னா ரொம்ப ஃபிட்டாக இருந்து ரொம்ப டிசிப்ளினாக இருந்தாலும் அவர் வெஜிடேரியனாக இருந்தார் ஆர்கானிக் ஃபுட் தான் சாப்பிட்டாரு நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் அப்பப்போ டாக்டர்ஸ்கிட்ட போய் செக் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு காலில் ஒரு வீக்கம் வந்தது அவருக்கு அதுக்கப்புறம் வெயிட் குறைஞ்சிது ஸோ அதனால் நடிகர்கள் மட்டும் இல்லை எல்லாருமே வெயிட் குறைஞ்சா இந்த மாதிரி எல்லா சிம்டம்ஸ் வந்தால் தன்னை வந்து பரிசோதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணமாக சர சரத்பாபு அவர்கள் இது வந்து அவரோட மெடிக்கல் கண்டிஷன் ஆஸ் அ மேன் அவரை பற்றி என்ன சொல்லணுன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக எல்லோரும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணோம் உன்னதமான ஒரு மனுஷன் எனக்கு வந்து இவருக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படிங்கிறது மார்ச் இருபதாம் தேதியும் இருபத்தி மூணாம் தேதியும் தெரிஞ்சது தினமே அவருடைய பிரதர்ஸ்கிட்ட முக்கியமாக மது தீட்சித்துங்கிற பிரதர்கிட்ட நான் வந்து டச்லேயே தான் இருக்கேன் தினமே நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் என்னோடய ரிலேட்டிவ்ஸும் பெங்களூர் போய் பார்த்தாங்க நாங்களும் போய் ஹைதராபாத்தில் போய் பார்த்தோம் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் கமல் சரி ரஜினி சரி நீ என்ன செய்யணுமோ எல்லாம் நாங்கள் செய்கிறோம் சரத்குமாரும் சரி எல்லோரும் சொன்னாங்க என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னா நம்மளுடைய சகோதரர் அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாரும் அவருக்கு வந்து உதவி செய்கிறதுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணோம் பட் ஃபேமிலி இவ்வளோ நல்ல ஃபேமிலி இருக்கும்போது இன்னும் நாங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி தான் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சோம் நாங்கள் பட் அவருடைய சஃபரிங் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அவருடைய இழப்பு வந்து மிகப்பெரிய இழப்பு தான் இன்றைக்கி வந்து இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் அவருடைய பூத உடல் இங்கே கொண்டு வந்துடுவாங்க கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே செரிமனிஸ்லாம் முடிஞ்சு இப்போ பெரியவர்களாம் அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு ட்ரிபியூட் கொடுத்ததுக்கப்புறமா இரண்டு மணிக்கு கிண்டி மயானத்தில் வந்து ஈமக்கிரியர்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத உங்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிறேன் நன்றி தெலுங்கு தெலுங்கு அதுவும் சரத்பாபுங்கிறது எனக்கு வந்து உச்சக்கட்டங்கிற படத்தேருந்து எயிட்டிஸ்லேருந்துனா கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷத்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு நாங்கள் அடிக்கடி சந்திச்சுக்கலனாலும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் என்னை வாடா போடா என்னை கிண்டல் பண்ணி அவ்வளோ கலாட்டா பண்ணி பேசக்கூடிய ஒரு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பன் அந்த மாதிரி ஒரு நண்பனை நான் இழந்தது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது என்னால் நம்பவே முடியல அவ்வளோ ஹெல்த்தி பர்சன் அவனை பார்த்து நாங்களும் ஐயோ உன்ன மாதிரிலாம் நாங்கள் இல்லையப்பா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவனுக்கு இப்படி ஒரு முடிவு வந்தது என்னால் நம
ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு இங்கே வந்திருக்கேன் இந்த வீட்டுக்கு அடிக்கடி நான் வந்திருக்கேன் மீட் பண்ணியிருக்கேன் நான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்த போது என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூ நான் சொன்னேன் நீ தாண்டா பேசணும்னு ரொம்ப அப்போ கூட ஆரம்பித்து வாங்க இங்கே எல்லாம் பேசிட்டுட்டே இதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வரல வாடா போடானே பேசலாம் ஜாலியான இன்டர்வியூ கொடுத்தா ஃபுல் ஆஃப் லைஃப் இன்றைக்கி லைஃப் இல்லாமல் படுத்திருக்கான்னு பார்த்துக்கும்போது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது வெல் இயற்கை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சமாதானப்படுத்திக்க வேண்டியது தான் ஆனால் உள்ள ஒரு வழி எனக்கு ஒரு இந்த ரெண்டு நாளாகவே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஐ ஆம் நாட் ஏபிள் டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் இட் மோர் தென் திஸ் வணக்கம் அண்ணாமலையும் போது தான் நான் முதல் தடவை சரத்பாபு சந்தித்தேன் அந்த படத்தில் அண்ணாமலையோட நெருங்கிய நண்பன் அசோகா அந்த ரோலில் வர்ற பண்ணின பர்ஃபார்மன்ஸும் அந்த ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெச்சாக அவர் வந்து பேரலாக பவர்ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்ததுக்கும் ஐ திங்க் அண்ணாமலையை நீங்கள் ஒரு பக்கம் ரஜினி சாரோட இந்த பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி பேசும்போது அசோக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ் மறக்கவே முடியாது இ வாஸ் ப்ரில்லியன்ட் அந்த படம் அசோக் அண்ணாமலையோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மாதிரி எனக்கு அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்தது ரெகுலராக எல்லா படம் தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி எல்லா படத்துலேயும் அவர் இருப்பார் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ் விச் ஐ லவ் அபவுட் ஹிம் அவர் ஹியூமிலிட்டி ஒரு வெரி வெரி லவ்வபுள் பர்சன் ச வைஜம் சொன்ன மாதிரி யாரோடய அவருக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது ஒரு ப்ரொடியூசர்ட்டையோ ஒரு டேரக்டர்ட்டையோ டெக்னீஷியன்ஸ்டையோ ஃபெலோ ஆக்ட்ரஸ்டையோ ஆல்வேஸ் அ ஃப்ரெண்ட்லி பர்சன் ஸ்மைலிங் பர்சன் அண்ட் பல தடவை நான் அவரோட பக்கத்து நிற்கும்போது சொல்லுவாங்க சார் பிரதர் மாதிரி இங்கே இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் மீ ஐ லாஸ் மை பிரதர் டுடே அண்ட் இட்ஸ் அ பெய் இட்ஸ் அ வெரி சேட் ஃபீலிங் வெரி பெயின்ஃபுல் ஃபீலிங் ஐ நோ ஐ வில் நெவர் பி ஏபிள் டு கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் பட் எஸ் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய நெருங்கிய நண்பர்கள்லாம் ஒன் பை ஒன் பை ஒன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு இட்ஸ் வெரி சேட் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் பிக் லாஸ் ஃபார் மீ அ பர்சனல் லாஸ் அண்ட் எனக்கு தெரியும் அவருக்கு எவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க அவருக்குன்னு ஒரு பெரிய ஃபே லைக்கிங்ஸ் உண்டு அவர் மேலே யூ வில் ஆல் மிஸ் அம் அவரை நீங்கள் நிறைய ஹீரோ ஒரு செகண்ட் ஹீரோவாக பார்த்துருக்கீங்க பட் நான் நடித்த அவரோட படம் அவரோட ஹீரோ அந்த உச்சக்கட்டம் பல பேர் அந்த எயிட்டிஸ் படம் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க யாருமே ஸ்டார் காஸ்ட்டே இல்லாமல் ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஓடின படம் அது அதில் ஒரு வில்லனாக வருவார் அப்போ கூட என்னை கேட்டாரப்போ அந்த படம் புக் பண்ண போது ஏன் மேந்திர என் மூஞ்சி பேபி ஃபேஸ் மாதிரி இருக்கே என்னை வந்து மேடராக ஒத்துப்பாங்களான்னு அப்போ நான் சொன்னேன் டே உன்ன மாதிரி ஆளுங்க தான் டா டேஞ்சர் ஆளுங்கன்னு சிரிச்சா அப்போ ஒன் ஆஃப் இஸ் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்சஸ் யாராவது முடிஞ்சதுன்னா அது இப்போ அட்லீஸ்ட் எனக்கு வீட்டுக்கு போய் யூடியூப்பில் அதை பார்க்கணும் போல் இருக்கு பட் அ ஃபைன் ஆக்டர் வி ஹவ் லாஸ்ட் மீஸ் ஆத்மா அட்டைன் சத்கதி இவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் சரத்பாபு வந்து பல ஆண்டுகளாக ரொம்ப ரொம்ப வருஷமாக நிறைய படங்கள் நாங்கள் நடிச்சிருக்கோம் அவர் இறந்தது வந்து ரொம்ப துக்கமாக ரொம்ப ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கு அவர் ஆத்மா சாந்தி அடையணும் அவர் உடல் நலம் சரியில்லாமல் ரொம்ப நல்லா போராடிட்டு இருந்தார் ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பி இன் பீஸ் எங்கே இருந்தாலும் அவர் ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் வணக்கம் தொடர்ந்து கலை உலகத்தில் பலரை இழந்து கொண்டு இருக்கிறோம் தான் சொல்லணும் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது வேதனையாக இருக்குது சரத்பாபு சாரோட நாலு படத்துக்கு மேலே பண்ணிட்டேன் ஆனால் தொடர்ந்து அவர் காண்டாக்டில் தான் இருந்தேன் போன வருஷம் கூட அவர் அவர் கூட நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது கூட எனக்கு ஒரு உடல்நிலை சரியில்லைன்றது எந்த ஒரு அறிகுறியும் எனக்கு தெரியல பிப்ரவரி ஃபோர்டீன்த் அவர் அட்மிட் பண்ணாங்கன்னு சொன்னோடனே என்னாச்சுன்னு சொன்ன பிறகு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது சிகிச்சை பழிக்க பல நிற்காமல் நேற்று வந்தது அதுவும் நல்லா இருக்கும் போது கூட கார்டியாக் அரெஸ்ட் வந்து இறந்துட்டான்னு சொல்ல செய்ய உண்மையாக அதிர்ச்சியாக இருந்தது ஒரு நல்ல ஒரு மனிதரை நல்ல ஒரு கலைஞர் இழந்துட்டோன்னு தான் சொல்லணும் நான் கூட பிறந்தவங்க எல்லாரையுமே வந்து அவர் எல்லாரையும் பா வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அவங்க கூடலாம் இருந்து அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படிலாம் கேட்டு செய்துக்கூடிய அனைவருக்கும் அன்போடு இந்த குடும்பத்தில் எல்லாம் பேசும்போது அதான் சொல்கிறாங்க ரொம்ப பாசமாக எல்லாம் கூட இருந்தார் சொல்லும்போது வேதனையாக தான் இருக்குது தொடர்ந்து பலவரை பலரை நாம் இழந்து கொண்டு இருக்கிறோம் போது இன்னும் வேதனையாக இருக்குது ஹெல்த் இஸ் சம்திங் நம்ம எல்லோரும் ஆரோக்கியத்தை வந்து பத்திரமா பாதுகாக்கணும்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏதாச்சும் ஒன்று வந்தால் கூட நம்ம நம்மக்கிட்ட இல்லை எல்லாம் இறைவனின் செயல் எனவே அவருடைய ஆன்மா சாந்தி அடைய இறைவனை வேண்டிக் கொள்வோம் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த அ
ಸರತನ ಇನಿಕಿ ನಂಬೋಡು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಬ್ಬ ನಂಬವೇ ಮುಡಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರಕ್ಕೊಂದು ಏನೋಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಗೈಡ್ ಎದು ಇರ್ತಾವಲ್ಲೂ ನಾವು ಉಡನೆ ಸರತನ ಫೋನ್ ಪಣಿ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪಿ ಬಿಡಾಚಿನ ನೀವು ಕಾವಲು ಪಡೋದು ವೀಟ್ಗೆ ಬಾ ವೀಟ್ಗೆ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ಟಿಫನ್ ಸಾಪ್ಟೇಟು ಅಪ್ಡಿ ಸೂಡ ಟೀ ಕೊಂಡೋರು ಟೀ ಕುಡಿಸಿ ಅಪ್ಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪಡ್ಕೋ ಏನ್ ಪಯನ ಹೀರೋ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಕೆಟ್ಟದೊಂದು ಅಣ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋನು ಅವರು ತಂಗಮಾನ ಆಳು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರ ವಿರುಂಬಾದ ಆಳೇ ಇರ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಸರಿ ಬೆಳಿಲಿ ಸರಿ ಹಿಂಗಿರ್ದು ಎಲ್ಲರೊಡಿ ಅಪ್ಡಿ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಆಳು ಮಂದು ಪೇಸೋರು ಅವ್ರ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅವ್ರ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಒರೇ ಅವರದ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒರೇ ಅವರು ಶಾಂತ ಬಾಬು ತಾವು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರೋಡ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ್ಕೊಳ್ಳೂ ಇರ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಮೇ ಹಿ ಸೋಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೆಡಿಯಾ ಅಣ್ಣ ಪಡ ಅಣ್ಣ ಪಡ ಮಾಡ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪಡ ಪಡಣ್ಣ ಶರತ್ ಬಾಬುವಿನ ರಸಿಕ ಪೆರ್ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರ ಕುಟುಂಬತ್ತಿನರಕ್ಕೂ ಇಂದ ಟಿ ವಿ ಮೂಲಿಯಮ್ಮ ಪಾತುಕೊಂಡಿರಕ್ಕೂ ಶರತ್ ಬಾಬುಡೆ ಅನ್ಬು ರಸಿಕರ ಅನೇವರಕ್ಕೂ ಎನ್ನುಡಿಯ ಪಣಿವಾನ ನಂದ್ರಿ ವನಕತೆ ಉಳ್ ತೆರಿತು ಕೊಳ್ಗಂದ್ರಿ ನಲ್ಲ ಉರು ನಡಿಗರ್ ನಲ್ಲ ಮನಿದರ್ ಮನಿದ ನೇಯಮುಳ್ಳ ಉರು ನಂಬರ್ ಅವರ ಎವಳ ಪಡಗಲ್ ಪಣ್ಣಿ ಎನ್ನ ಪೇರು ಪುಗಣ ಎಡತಿರಕರಾರು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾ ನಾ ಪಣ್ಣ ಪಡತಲಿಯೇ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಪೇರು ಈಸಾಮಿತ ಪಡತಲಿಯೇ ಅವರ ಎವಳ ಆಡಿ ಪಣಿಕರ್ ಒಂದು ಪಾಟ್ ನಾ ಉಣ್ಣ ನನಚೆ ನೀ ಎನ್ನ ನನಚೆ ತನ್ನಾಲೇ ಸೊಂದ ಮುಂದಾಚಿ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಪೀರಿಚ ಒಂದು ಕೋಡು ಪೋಟ ಇಂದ ಪಾಟ ಅವರ ಅರ್ಮಿ ಆಕ್ ಪಣಿ ಅಂದ ಗ್ರಾಮ ಬಾಣಿಲೇ ಅವಳು ಅರ್ಪಣಾ ಪಣಿರ್ಪಾರ ಏ ಸೊಲ್ರನ ಅವಳು ನಲ್ಲ ನಡಿಗರ್ ಮಣಿದ ನೇಯಮುಳ್ಳವರು ಇಂದ ಕಡವಲ್ ಏನ್ ತಾ ಇಪ್ಡಿ ನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ನಡಿಗರ್ಗಳಿಯೋ ನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ನಡಿಗರ್ಗಳಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿ ಏ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಕೂಟ್ಕರಾನ್ ನನಗೆ ತೆರಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಇರೇವನ್ ಹೇಳಿದ ಎಳ್ತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತೆರಿ ಯಾರು ಎಪ್ಪ ಕೂಪಣೋ ಎಪ್ಪ ಅಳಚಿಕನೋನು ಇದನಾಳ ತಾ ಇರಂದಾರೆ ಅದನಾಳ ತಾ ಇರಂದಾರೆ ಅವರು ಅದು ಸಾಬಡವಾರ ಇದು ಸಾಬಡವಾರ ಎಲ್ಲ ಕಣೆ ಕಡೆ ಇರೇವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ವೇಣೋ ಅದ ಕಾಮಚಿ ಇದನಾಳ ತಾ ಅವರು ಇರಂದಾರೆ ಅವರು ಕೂಪು ಬಿಡ್ರಾರು ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪಡಿ ಕಡೆಯಾದು ಅವರು ಕೂಪು ಬರುತ್ತ ಇಂದ ಇಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನಾಲ ಇಂದ ನಲ್ಲ ಮನಿದರ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಅಡಿಯ ನೀಲ್ಲ ಪಾತ್ರಿಂಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಅಡಿಯ ನೀ ಎಲ್ಲರೂ ವೇಂಡಿಕಣೋ ಅವಂಗ ಕುಟುಂಬವು ಇವರ ದೈವಮಾ ಇರಂದು ಅವಳ ರಕ್ಷಿಕಣೋನು ನೀಂಗಳ ವೇಂಡಿಕಣೋ ಉಂಗ ಸಾರ್ಬಾ ನಾನು ವೇಂಡಿಕ್ರೆ ಉಂಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎನ್ನುಡೆಯ ಶಂಕರ್